انه اعداد الناس قليله في دوله مؤثره وفاعله وقويه نجد ان الرجل اللي تزوج في ايطاليا ناس في الاعمار 40 ناس في الاعمار 45 سنه ومعهم طفل واحد وعندهم قاعده تقول انه كل عائله توجد فرد لكن مع ذلك هم يغيرون ويؤثرون في مجتمعهم المجتمع الايطالي معنى هذا انه العطاء لا يتعلق بسن معين الانسان لابد ان يعمل قدر ما يملك لازلت قوي ولا زلت يعني متفاعل مع المجتمع وما حوله، فأنا فقط منك يعني أبغى إشارة، نهز الستين عمري إنما لم أزل جنب القوة جنب الجدار، وإذا لم يشكو مثلي علة، هل من الحكمة أن يعني يلزم هذا؟ يقول معقول يعني وأنا بعد ستين سنة والضجج والقوة كنت رحت وبني في البيت، أنا أستطيع أن أغير في المجتمع، أستطيع أن أنضج وأستطيع أن أفعل مشروعات، أستطيع أن أبرز أفكار جديدة وأنضجها للشباب وللأجيال. التغيير لا يتعلق بسن. التغيير يتعلق بالانجاز وبالفاعليه، لكن لماذا انا اخص الشهر تحديدا؟ لانه يفترض ان تكون هذه المرحله هي مرحله التكوين ومرحله الابداع والانجاز. قرات اخواني ايها واخواتي قرات التاريخ الذي فيه الفتوحات الاسلاميه، الذي فيه الحالات الفاصله في التاريخ صحة التسميه، وجدت التاريخ. وجدت ان القوات الذين فتحوا البلدان اعمارهم تكون بين ال 30 وال 40 وكان هناك معادله من اول الحياه الى سن 20 سنه هذه مرحله اعداد انسان يربي ويعد الابناء ويعد الاجيال الى الى 20 سنه هذا اعداد وتكوين وتاسيس من مرحله 20 الى 30 هذا تخطيط وترتيب ما قبل ال 20 سنه هذه كلها عباره عن اعداد الافراد نعدهم ونعلمهم ونربيهم ونوجههم من ال 20 الى 30 هي مرحله تكوين تكوين الى المشروع الى الاتجاه الى الخطوات ويبدا يمارسها ويتدرب عليها خلاص الى اين سيذهب؟ من 30 سنه الى 40 سنه تقريبا خلاص هو قائد من قبل 30 سنه هو في الحقيقه تدريب عملي قوي الى الخطوات الى المشروعات التي يريدها بعد 30 سنه هو في الحقيقة الآن قائد يستطيع أن يدير جامعة ويستطيع أن يرأس مؤسسة ويستطيع أن يكون وزير ويستطيع أن يكون مسؤول حقيقة وإلا ما تفسير أن يقود هؤلاء المسلمون بين الثلاثين والأربعين سنة يعني يفتحون بلدانا ولديهم من الفكر الحضاري والفكر التاريخي والفكر السياسي والفكر التربوي ما الله به عليه معنى هذا أنهم نشئوا تنشئة صحيحة بدأوا في بين ال 20 وال 30 يكونون مشروعاتهم من خلال القراءة والمجالسة وزيادة الوعي والتدريب والتكوين، خلاص 30 سنة وقائد يستطيع أن يدير مؤسسات ومشروعات وقيادات. لماذا لا نجدها بين أفراد المجتمعات؟ لأن في خلل في التكوين، في خلل في التربية، في خلل في التأسيس. نحن نظن بعد ما يوصل 40 و 50 سنة هو الذي لا يلزم أن يكون وزير أو أن يكون مدير، لا، يمكن للقيادات أن تكون في هذا المرحلة. طيب سؤالنا هنا كيف نغير هذه الاحوال؟ انا اريد في الدقيقتين او الثلاثه الباقيه ان انظر الى فلسفه التغيير في القران الكريم. فلسفه عجيبه عجيبه عجيبه. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ايه كريمه هي سر التغيير في الافراد وفي المجتمع. الشيخ محمد الغزالي يقول ان تغيير الفرد يعني تغيير المجتمع وان تكوين الفرد يعني تكوين المجتمع. إذا أردنا أن نغير في المجتمعات نغير فرد وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد أنه ممكن يكون تغيير المجتمعات من خلال رؤية فرد أو من خلال حركة فرد الله عز وجل ذكر لنا آية كريمة في التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا تأملنا في هذه الآية الكريمة لو وجدنا أن فلسفة التغيير في المجتمعات تقوم على نظرة هذه الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، عندنا تغييرين، تغيير من الأفراد 
وتغيير من الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يكون التغيير من الله لا يكون في تغيير من الافراد انت الذي تستطيع ان تغير وانت الذي تستطيع ان تبدا المشروع وانت الذي تستطيع ان تحرك الافكار سياتيك مدد الله فيما بعد ولذلك ان الله لا يغير ما بقوم حتى وحتى ظرف زمان يعني هناك زمن معين للتغيير إذا أنت بديت تشتغل تقول والله ما حتستجاب بشتغل سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ليأتيك التغيير فيما بعد. بعض المشروعات تحتاج 10 سنين و20 سنة و30 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتلك الصحابية الجليلة أم حرام التي ذهبت إلى قبرص، كانت في المدينة المنورة، ذهبت مع زوجها إلى حمص إلى سوريا، ثم منها ذهبت إلى تركيا إلى وصلت إلى قبرص. سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنت ستكونين في ثبج البحر. في وسط البحر مع الصحابه الذين سيغزون في سبيل الله. سمعت هذه الفكره وجاء عهد وذهب عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب عهد ابو بكر الصديق، ثم ذهب عهد عمر بن الخطاب، ثم جاء عهد عثمان عندما ولى معاويه وذهبت معه في الجيش. كان الحلم يسيطر عليها الى ان وصلت الى قبرص. التغيير يحتاج فترات طويله حتى يغير الله عز وجل ذكر في التغيير في الايه الكريمه ان الله لا يغير ما بقوم اي قوم ممكن يغيرهم الله ولكن متى؟ اذا غيروا ما بانفسهم، اذا بداوا يتعلموا ويجدوا. ايها الاخوه الاحباب باختصار شديد نستطيع والله ان نغير انفسنا ونغير المجتمع الذي هو حولنا اذا بدانا نخطط بشكل صحيح. واذا صدقنا مع انفسنا واذا تعلمنا سياسه التصبر وسياسه التعلم فحينئذ والله سياتي جيل من سن ال 20 الى ال 30 سنه هؤلاء تكونوا تكوين صحيح سنجدهم يملكون مشروعات يملكون شركات يملكون افكار افكار تغير المجتمع اذا حصل ذلك فان هذه هي الامه التي نامل ان تكون امه النجاح امه التوفيق وكما هو شعاركم انت الامل فالامل في شباب يغيرون ويتحركون